and who knows ye vote vo ye vo kui sirpo amen does any one of you been invited to the big party huh yes have you been ever invited to a good party yes it can be wedding birthday baptism doesn't matter have you get the invitation yes if it's not the immediate family members you don't need the invitation huh if it's not the immediate family you need the invitation if you are not invited you are not going to be able to go to that party how about if you got the invitation card what's your response yes or no yes or no are you going to that wedding ceremony or not going you should respond isn't it that's your role to respond to the invitation but from your answer is will be the action of your next step am i correct or not if you said yes i'm coming it means you have to go if you said no please excuse myself you are not going it means you are excusing yourself from that party i'm going to talk about different gathering or party like say this way so we can understand that god is inviting us to be have you ever realized in your life in your knowledgeable life as a christian that god is always inviting us to something big that he's preparing for us in this gospel reading that exactly what god is inviting us to be in a big gathering the big big gathering that will be prepared for a group of people those who been invited in the beginning by the special invitation card and uh, we are using the french word isn't it rsvp ah can someone translate rsvp for us what is rsvp response you play huh who knows french yes. <laughs> please respond that you are coming exactly god's call is every day for us to respond that we will be in that gathering but today's gospel reading is telling us what we should do because god doesn't like knows excuses when he sent the invitation there is no part that we can put the mark no we are not coming because when we put no we are not coming we will miss entire eternal life that god is preparing for us this invitation is for all of us he did send but what happened In today's gospel reading, we can see that there were a group of people who make excuses. Like if we're going to open our gospels or the book, booklets or bulletins that we receive, we can see that some of them excuses because someone says, "I just bought the land, I have to go and check it." Another one says, "I just bought the five yokes of oxen, and I have to go to try them." Another one says, "Sorry, I just been married, I cannot come." And what was the last words of Christ when he says he says for I say to you that one of those men who were invited shall taste my supper none of them those who who reject the invitation of God When we are looking to this picture we can see God is always inviting us in today's world this is the God's supper Sunday divine liturgy is a supper for us if we miss that 
where we'll miss the eternal life. Just think about today's life, lots of people, what they say. They are working six days a week. We have only one day to rest. It's okay to stay at home, not to go to the church or to go to the sport game, which is taking more energy than come to the church. <coughs> because we love to put excuses in the God, in front of God's invitation. Because we make excuses, because we are putting all things before God. I bought a land. Do you think that what we own in this world belongs to us? No. God made us to be a steward of that stuff. And this church is made or built by the blessing of God and by the work of people like us as a blessing to be a steward, to take care of this building for the future generations. That's the reason we are calling all of you to be a steward of the church. Not to put this life in front of God's invitation. No one lives in this world and taking everything they own in their bank, in their properties. Even we have 10 or 15 or hundreds of houses and cars, we are not going to take those from this world. That's the reason this rejection as a, I bought the land is not working. Number two, that people make these excuses because they are bringing, making a living up before God. I bought the yokes and have to go and test them. Of course. God is the one who is blessing us. He says, never think what you're going to eat for tomorrow. What? Because God will provide you everything that you need. But he says, today, seek the kingdom of God. Today, now. It means our life as a Christian should be bonded to God today, now. We should be ready to see his kingdom and accept his invitation, be his steward now, not tomorrow. Tomorrow brings another problems for us. That's the reason there is no excuses to put and make a living before God. What was the third excuse? Who remembers? I just been married. I have a wife, I cannot come. It means we are putting someone between us and God. And we are making that as a big excuses. Who said that this invitation is not for your wife also? Or for your spouse? Who said that you should come alone? Who said that this invitation is not for all your family? Whom you have to lead to God? Who said that? Why we are thinking if we get married and the whole life is done in that manner. God's invitation can be refused, but God is, God will be angry on us. Because he told to his servants, go outside and bring those who never been invited to my house will be filled. Just imagine that our spot that Jesus promised by his words when he said, In my Father's house there are many rooms and I'm going to prepare that for you. When I return, I will take you with me. Just imagine that the door that he put the tag, this is for you and your name in that door. Then you say, take that tag out, this now belongs to someone else. I don't want that for me. And I don't want that for you. That's the reason, dear brothers and sisters, don't reject the invitation of God. 
Either way, it will be late. Either way, we will miss the big promise, the big supper or party that God is making for His faithful when He will be back. Is she going to find the same faith that he was accepting to find in this world? Probably he will be disappointed over us, for many of us, if not most of us. But all things are ready. And what's our role today? To say, yes, I am coming to that supper. I am ready to be with you. I am ready to be in your heaven, in your kingdom. I am ready to eat from the table which is prepared for me and my family, my entire family, in your kingdom. What is the sense to be a Christian? To accept the invitation God gives us an invitation to follow Him. But the question is, are we accepting that invitation or not? Իմ սիրելի հատվածներ են մեկն է, երբ աստված կսետ է ինձի համար հրավեր կխրկել է, և ես պետք է ընդունեմ այդ հրավերը երկնքին արկայությանը մեջ լինելու։ Հրավեր կխրկված է, հրավեր կտրված է, եթե սուր Ասնով ինչի եկեք բոլոր հոգնակներ եւ ծանրապերնվածներ եւ ես ձեզ կյանք պիտի տամ այն կյանքը խոստացավ Քրիստոս որ մենք պետք է վայրենք երկնքի արքայության մեջ հրավերքը երկալիս է մեզ հասանյաց որևէ մեկ հանդեսի գնալու մենք աճավ անանկով գնայենք թե այդ օրը հարմար է մեզի այդ անձը մեր սիրելին է կսիրենք այդ մարդոց որոնց հետ պետք է երթանք այդ հավակույթին եւ անոր համեմատ կսենք այո կամ կսենք ոչ այս կյանքի մեջ ընդունվի անի քանի որ հրավեր քրգովը կհասկնա թե քանի հրավերյալ ունի եւ որքան սեղան պիտի պատրաստե բայց դիոջ խոսքին մեջ հետեւյալ շեշտումը կա որ թիվը սամանափակ է եւ պատերերը պատրաստ են հրավիրյալների ցուցակը պատրաստ է եւ կհրավիր է որ ամեն քիչ իրեն հետ երկինքին արքայությանը մեջ կտնվենք բայց շատերը գմերժեն տիրոջ հրավերը երեք մերժում կա եթե գիշեք առաջինը սա որ հող եմ քնել եւ պիտի երթամ տեսնելու մարդ առանց տեսնելու հող քնել է զարմանալի է չէ Մյուսը սաբ թե ես մեր քնելեմ եւ մի երթամ անոնց փորձելու Մյուսն ասաբ թե ամուսնացա եւ այլևս չեմ կարող կալ մենակ չեմ Աստված է որ կհրավիր եմ ես սակայն գտեսնենք որ աստծո հրավիրը իրապես կմեր ժվի մեր կողմեն ես չեմ ուզել մեծի առանցնացնել քանի որ շատերը կան որ այս աշխարային հոգսերը ավելի առաջ կտնեն քան ասուծո հրավերն են ասելով թե հող ունի տուն ունի աշխատանք ունի եւ ասուծո համար ժամանակ չունի մորնալով որ այդ օրհունները որ կբայել են այս աշխարում միայն ասուծ կո կա որևէ մեկը չի գրել այդ օրհունությունը մեզ մեր հաճողությունները մեզանից չեն այլ աստուց է մեր օրհունները մեզանից չեն այլ աստուց է որ գալիս է եւ մենք պետք է պատասխանենք դրա համեմատ շատ էր կան որ կյանքի այս ապրելու կրիվը ավելի առաջ կտնեն քան աստված է 
եւ անոր դրավերն է մոռնալով որ այս աշխարիտերը ինքը քրիստոս է աշխարիտերը ինքը աստված է եւ այն ամենը գսե առաջինը աստուծո արքայությունը ձգտեք ունենալ եւ այն ամեն ինչ ձեզ այս աշխարի վրա պետք է առավելով պիտի աստված ծածեսի իրոջ խոսքերն է չպետք է մոռնալ եւ շատ էլ նա գսեն մարդը գբերեն ասելով թե այս մարդու պատճառով է որ չեմ գալիս այս բարակայում գինն է ամուսինը բայց աստված չսավ մենա կարի աստված սավ ընտանիքը տալ տես աստված չսավ միայն քես համար է երկնքի նարկայությունը բոլորի համար է երկնքի նարկայությունը անոնց որ դու հետ պիտի բերես սակայն ի՞նչ կնենք մենք գսենք Աս մարդը չեմ սիրել որ եկեղեցի գերտա չեմ երթալ եկեղեցի այն մարդը որ ու կա եկեղեցի անոր չեմ սիրել եկեղեցի չի պիտի երթամ աստուծո մոտ չի պիտի երթամ է աստված պիտեսերը պիտի կորսից տես ուրեմն նարկայությունը որն է կարևորը աստված թե այն մարդը որ մենք չենք սիրել այս աշխարի վրա եթե մենք մեր եղբայրը մեր քույրը մեր հարազատը մեր դիմացինը չեն կարող սիրել որն որ կտեսնենք սուրբիր կգսե աստուծո չեն կարող սիրել չի գա աստուծո սեր դա համար չեն կարող մարդուն տեղեր եւ մեր եւ աստուծո միջեւ կներ ասում ասում պատճառը եկեղեցի չեմ կա տողլա տեն այնը տողլա ծխական խորութը աստված է որ կկան չի ամենքս այս եկեղեցին պահելու մեր հաջորդ սերունդներուն համար այս եկեղեցին միայն մեզ համար չէ որ եկանք ապրեցին մերան կնացին ով պիտի դուրը բաց պահել ով պիտի քա ով պիտի այս չենացնի այս աստուծո եկեղեցին այո համար է որ աստված կկան չէ մեզ տնտեսները ըլալու եւ այսօր ալ մենք գրավիրենք ամեն քիչ տնտեսը ըլալու սուրբանություն եկեղեցվող հոլանդուին մեջ որ պիսի անոթները միշտ բացը լան որ պիսի ան աստուծո հրավերը այս սուրբ եկեղեցի է միջոցով տարածվի բոլոր ժողովուրդներին ոչ թե միայն մեզ այդպես երբ մարդիկ եկեղեցի են գալիս եկեղեցին կյանք է ստանում մարդիկ եկեղեցի չեն գալիս եկեղեցին մեռնում է նշանակել որ մենք ենք այն սյուները որ աստված կարգեց եկեղեցին բաց ընդալու եւ եկեղեցին արդուն ընդալու ծերդի քույրը եւ եղբայրներ վերջին իշեցումը սեցեց այսօրվա որ աստված է որ գրելավիր է բոլորից հրավեր կա արդեն իսկ քրկված է եւ աստված գնդուն է միայն մեկ բադասկան որը պետք է լա այո ոչ չի պիտի ընդունվի եւ ահա հրավեր կհրկվածը եւ հարցը ան է թե մենք ինչ պիտի պատասխան ենք անում դոկտոր օրնիա մենքս մեր դանիաս բարակաները որբիսի մենք միասի առանց որը մեկը գործնցնելու վայելեք իրոջ հրավերը անոր արքայության մեջ հավիտյանս ամեն